Finita la festa per il compleanno di Bassano, sul Ponte Vecchio restano le ragnatele e l'incuria. Curioso fuori programma, in centro una zattera sotto il ponte per festeggiare una laurea. Il neurologo telefonico dell'US7 fa indignare i promotori della raccolta di firme per il San Bassiano. La siccità mette a repentaglio la stagione dell'alpeggio, molte maglie dell'altopiano in difficoltà. Barbieri allo stremo dopo la pandemia e l'esplosione dei costi, molti chiuderanno a ottobre dicono. Bandiera a mezz'asta a Bassano e una messa in suffragio a Montebelluna per salutare Emanuele e Gianmarco. Si schianta contro un furgone motociclista di Schio, muore dopo il ricovero a San Bortolo. Ruba decine di casse di liquori e bibite nel supermercato in cui presta servizio, denunciato un magazziniere. Vola fuori strada, batte un palo del telefono, 48enne, ricoverato in ospedale. Buonasera e benvenuti al TG Bassano, apriamo il nostro telegiornale con una ripercussione immediata del servizio che abbiamo mandato in onda ieri sera, ovvero eh, la circolare interna dell'US7 che dice che in caso di necessità di un neurologo bisogna chiamare Vicenza o Arzignano. Chi ha organizzato la raccolta di firme, i promotori della raccolta di firme per un San Bassiano migliore si indigna? Neanche il tempo di consegnare a Venezia migliaia di firme per chiedere che la sanità della pedemontana torni a essere quella di una volta e già arriva, quasi fosse una risposta indiretta, l'ennesima bufera sull'U7. Poche ore fa è venuta alla luce una direttiva dell'azienda sanitaria che impone, nelle fasce di assenza di un neurologo negli ospedali del territorio, un consulto telefonico con un neurologo di Vicenza o Arzignano. E subito c'è stata una levata di scudi per una situazione che nessuna Luis Pedemontana ha ancora chiarito. Un'estate molto calda dove ci si aspettava qualche miglioramento nella situazione del nostro ospedale San Bassiano. Uh, le firme e anche gli incontri in regione, la presa di posizione dei sindaci, speravamo di trovare delle uh, orecchie un po' più attente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Già, in molti se lo aspettavano dopo l'ondata di firme per una sanità migliore e dopo la bocciatura del DG Bramezza da parte dei sindaci del Bassanese. E invece? E invece, invece scopriamo che ci sono servizi che non sono uh, presidiati e situazioni che peggiorano. Nel mirino di chi ha portato avanti la battaglia per la sanità locale c'è l'ultima novità che arriva dal San Bassiano. Una novità che ha lasciato stupefatti i bassanesi. Quello che mh, però è davvero stupefacente è che nessuno delle autorità politiche preposte, assessore regionale, presidente regionale, eh, direttore generale della ASL non dice assolutamente nulla, come se fosse eh, normale che eh, in caso di ictus un cittadino bassanese debba chiamare, eh, sperare di avere un consulto telefonico. Ha dell'incredibile davvero oh, quello che abbiamo quello che abbiamo sentito, quello che sentiamo, quello che, del quale veniamo a conoscenza. La circolare sul cosiddetto neurologo telefonico rinforza ulteriormente la volontà di chi ha raccolto migliaia di firme, spronando la società civile a tornare alla carica per ottenere finalmente una risposta. Noi non molleremo la presa sulla richiesta costante di avere un miglioramento nella situazione del nostro ospedale perché ce lo chiedono i cittadini, continuano a chiedercelo i cittadini e siamo pronti anche a riscendere in piazza nuovamente e non ci faremo sicuramente intimidire o tantomeno silenziare. Il silenzio dell'US è stato rotto da tempo dai cittadini, resta il silenzio di chi non intende rispondere. A loro, a tutti, ricordiamo che i nostri microfoni sono sempre aperti. E a proposito di domande che si sommano ormai da troppo tempo, ce n'è una che le accomuna tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi, ma allora chi tace acconsente? Cambiamo argomento, ieri il compleanno di Bassano, vi abbiamo fatto vedere un ponte vecchio inghirlandato di ragnatele e un bel po' di incuria e disattenzione, oggi siamo tornati a sentire, che cosa ne pensa la gente? Il giorno dopo la festa è generalmente quello dedicato a rassettare, ripulire e mettere in ordine, tutte cose che quando si amministra una città 
e ancora di più quando si ha a che fare con un monumento nazionale come il Ponte Vecchio dovrebbero essere ordinaria amministrazione. Ma qui, in base a quello che ci racconta chi transita sul ponte, manca proprio l'amministrazione. Bassano festeggia i 1024 anni, ma evidentemente non è bastato soffiare sulle candeline per spazzar via le ragnatele sotto la copertura del ponte. Immagini che balzano agli occhi di turisti e passanti e che mostrano il pietoso stato in cui versano lampade, targhe, balaustre e travi che saranno pure di recente restauro, ma che meriterebbero più attenzione da parte dell'amministrazione di Elena Pavan. Penso che questo sia mancanza di negligenza del da parte del comune oppure degli addetti ai lavori per fare questa manutenzione perché giustamente un ponte del genere che è storico la manutenzione non deve mancare quindi per, per, le, le, i turisti giustamente guardano e poi eh, fanno dei pensieri negativi ce ne sono un bel po' veramente se parli con il comune eh, ci vorrà del tempo o qualche anno se parli con l'associazione Anna Montegrappa loro troveranno senz'altro dei volontari Sentivo prima forse un pochino sporco il ponte, non è proprio impercettibile, per cui magari ci fa comprendere come bisognerebbe più conservare alcuni eh, luoghi e attrazioni storiche. Magari una pulizia ogni tanto magari ci vorrebbe, quello sì, quello è un colpo d'occhio che è un po' un turista è guardato, è portato a vedere, quindi sarebbe meglio magari poter risolvere questo piccolo problema. E alla fine c'è chi trova il modo anche di ironizzarci sopra. Parte di aut autenticità. <ride> Intanto però la festa è finita, le ragnatele restano e anche stavolta l'ordinaria amministrazione di ordine non ne ha fatto. E mentre la nostra troupe si trovava sul ponte c'è stato un curioso fuori programma, guardate. Sotto la copertura restano le vecchie ragnatele, ma sotto il ponte passa un nuovo dottore. In mattinata turisti bassanesi e tanti giovani hanno festeggiato con cori e con applausi un neolaureato che ha deciso di attraversare il Brenta a bordo di una zattera con tanto di scorta per bagnare, è proprio il caso di dirlo, un traguardo importante con la complicità di amici e compagni di università. E prima di tuffarsi nel mondo del lavoro, viste le temperature di questi giorni, il festeggiato ha pensato bene di tuffarsi in acqua per poi risalire sulla zattera e approdare in riva al fiume. Rimaniamo a Bassano ma cambiamo il registro perché la prossima notizia è, è di tutt'altro tenore. Oggi bandiere a mezz'asta in città eh, per eh, salutare Emanuela Piran e Gianmarco Gallina in concomitanza con la celebrazione della messa in suffragio che si è svolta nel Duomo di Montebelluna. I cittadini, le istituzioni locali e le organizzazioni politiche, sociali e produttive hanno espresso la loro partecipazione al lutto rispettando un minuto di silenzio questa mattina alle 10.30 in segno di raccoglimento e rispetto all'inizio di varie manifestazioni pubbliche che si sono poi tenute in giornata. Passiamo ora alla cronaca, eh, è morto il motociclista che era rimasto coinvolto in un incidente ieri pomeriggio. Non ce l'ha fatta Luciano Filippi, l'uomo di Schio rimasto ferito in un incidente avvenuto venerdì pomeriggio a Sant'Orso. Filippi è spirato nelle scorse ore all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato portato in seguito al sinistro. Verso le tre e mezza di ieri pomeriggio la moto dello Scledense si è scontrata, per cause che sono ancora al vaglio, contro un autocarro in via Europa. L'urto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra a diversi metri di distanza. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno portato in immediatamente l'uomo nel vicino ospedale di Sant'Orso. Le sue condizioni però sono apparse fin da subito molto gravi ed è stato trasferito a Vicenza. A nulla sono valse le cure che gli sono state prestate, ma per definire la causa esatta del decesso bisognerà probabilmente attendere l'autopsia. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro dalla procura berica. I rilievi di rito sono stati condotti dalla polizia locale di Schio. Rimaniamo nella pagina della cronaca perché ci è appena arrivata una notizia dall'altopiano di Sette Comuni. Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Asiago sono intervenuti in località Lisser nella zona di Enego per soccorrere un uomo che era rimasto incastrato sotto un mezzo agricolo. Eh, L'uomo che non è in pericolo di vita è stato trasportato in ospedale dall'elicottero del soccorso alpino. Sul posto anche il personale del SUE 118, i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa per i rilievi di rito. Adesso cambiamo pagina, cambiamo argomento. 
subito vediamo le, quelle che sono le, le ricadute della crisi degli ultimi tempi su un settore molto importante. Abbandonati. E questa è l'unica definizione che i commercianti, gli artigiani danno della propria situazione rispetto a quello che è stato fatto, o meglio, non è stato fatto, dal governo in questi ultimi anni. Dalla pandemia all'esplosione dei costi, dalla crisi economica a quella sociale, interi comparti denunciano l'assenza delle istituzioni. Sono due anni e mezzo che siamo abbandonati, eh, non arriva aiuto da nessuno. Io personalmente ho preso solo i due, i due bonus da 600 euro eh, per il Covid. Però da Roma non arriva niente, ma non arriverà proprio più niente. Il domino è partito e al momento non appare nulla all'orizzonte che possa fermarlo. E le ripercussioni rischiano di essere gravissime. È due anni che ormai stiamo soffrendo, eh, noi artigiani, commercianti e quant'altro. Eh, penso che l'unica cosa che c'è da fare è quella che purtroppo dobbiamo aumentare anche noi al cliente finale, eh, non esagerando e con testa. Alla fine tutto si ripercuoterà sui prezzi del servizio, anche se tutti sono consapevoli del fatto che bisogna muoversi in modo oculato. Io personalmente ho fatto degli aumenti, sto tuttora facendo degli aumenti in base a quello che mi viene aumentato, perché non aumenta solo la corrente, ma aumenta anche il prodotto finale, aumenta anche l'acqua, aumenta tutto quanto, anche la carta. Mm. Un paio di guanti usa getta costavano 6 euro, adesso costano 12 euro, 13 euro a scatola, per cui tutto aumenta. Tutto aumenta dalle bollette ai materiali e agli artigiani non resta che rimboccarsi le maniche. Io cerco di rimboccarmi le maniche e andare avanti, eh, purtroppo ho iniziato a ragionare da egoista e, e penso solo a me stesso, purtroppo. Eh, io spero che qualcuno a Roma... Uh, si mette la mano sulla coscienza e cerca, cerchi di trovare il sistema per farci andare avanti. Comunque vada le prospettive anche nelle previsioni più rose, sono quelle di una vera ecatombe per il settore all'arrivo dell'autunno. In molti saranno costretti a chiudere. A ottobre ne vedremo delle belle. Mi dispiace sinceramente per chi chiude e mi dispiace personalmente per chi non ce la fa. Siamo andati in alto piano a vedere la situazione legata alla siccità nel territorio. Scende la sera, l'aria si rinfresca ed è in questo momento che le mandrie escono allo scoperto, escono dall'ombra dei boschi dell'altopiano per cercare qualcosa da mangiare, ma quello che trovano è davvero, davvero poco. La siccità sta devastando i pascoli delle montagne venete e questo accade anche in molte zone dell'altopiano dei sette comuni, dove le mandrie rimangono ben riparate sotto le fronde degli alberi nelle ore più calde ed escono alla ricerca di cibo solo quando scende il sole. Ovviamente anche se escono di sera dall'ombra eh, in cui si sono riparate durante il giorno, le vacche fanno davvero fatica a trovare qualcosa di buono, di veramente nutriente eh, da consumare su questi prati ormai bruciati dal sole. Questo vale per tutto l'altopiano, la situazione è davvero molto complessa, tanto che molti gestori di malghe hanno già avvertito se non cambia qualcosa dovremo scendere prima della fine della stagione dell'alpeggio. Dove arrivano gli acquedotti l'emergenza si può combattere riempiendo vasche e piccoli invasi. Ma dove l'acqua non c'è diventa davvero costosissimo portarla con i cassoni. Lo stesso discorso vale per il fieno e quando i conti non quadrano più l'unica soluzione è chiudere baracca e tornare a valle. Come potete vedere da quello che succede qui alle mie spalle eh, ogni filo d'erba anche se non è più verde vale la pena di, una, di qualche passo, di uno spostamento, di una ricerca eh, da parte di questi animali ogni filo d'erba strappato anche ai sassi di, di un parcheggio eh, vale la pena e questo è il paradigma dell'alpeggio delle malghe una tradizione, un lavoro, un mondo che è indispensabile preservare e che vuole rimanere vivo e vivace attaccato anche all'ultimo filo d'erba dell'altopiano cambiamo ancora argomento vediamo una simpatica provocazione storica e culturale da parte di un amico di Rete Veneta vicenda che portiamo dentro tutti noi di Romano e anche quelli di Semonzo e, ma a maggior ragione oggi ci sentiamo di poterla riesumare proprio perché abbiamo celebrato in modo importante e dignitoso i cento anni del sacello della Valle Santa Felicita con lo spettacolo del 9 luglio poi eh, qui è seguito la messa del giorno seguente e poi la serata di chiusura con la storia e la simbologia del sacello alla Madonna del Buon Consiglio ma poco più a nord un tempo c'era un monastero
monastero che aveva un'effigie la Madonna, della Madonna e, mh, avvenne che nel 1636 ci fu una, un uragano che spazzò via l'intero monastero e l'immagine della Madonna si fermò, questa si fermò uh, a Mussolente nella roggia dei Favero e fu lo stesso Sebastiano Favero a raccogliere uh, la Madonna che proveniva dalla Valle Santa Felicita. Questa ebbe anche a produrre miracoli, quelli di Romano la chiesero indietro già in quell'anno, ma quelli di Mussolente la, insomma, presero del tempo, e la cosa andò avanti negli anni, e allora mi dai un drio sta Madonna sì o no? E finché dopo è diventata la Madonna dell'acqua per quelli di Mussolente e per, tutta la, per tutte le comunità con termini. Ma qui di Romagna vuoi sempre in drio, e ora adesso che si è andato tutto bene su in vai col centenario, faremo una, una missione sicuramente ci porterà vogliamo indietro la Madonna dell'Acqua dopo questa simpatica provocazione di Roberto Popi Frison vi ricordiamo che l'entusiasmante spettacolo Il Cavallo del Grappa andrà in onda eh, riproposto visto la grande richiesta dei telespettatori domani alle 13 dopo la nostra informazione e adesso passiamo allo sport 8 settimane, 250 bambini e un unico grande sorriso. Quello della felicità, quello di chi si diverte, fa sport e fa nuove amicizie. Si conferma un successo il win-win Summer Camp di Rosà, che anche quest'anno ha saputo abbinare attività fisica e istruzione. Tante discipline sportive eh, per diverse età, dal calcio, basket, baseball, in più abbiamo integrato delle attività diverse come l'inglese, l'hip hop, zumba, eh, quest'anno abbiamo la collaborazione con Marlene, le letture animate e quindi cerchiamo di dare il più possibile diversità e formazione ai ragazzi. Tanti educatori, animatori e volontari coinvolti sotto il sole di un'estate ancora all'insegna della sicurezza. Le precauzioni ci sono, però sono relativamente poco invasive rispetto agli anni scorsi. Lavaggio mani, gel sui tavoli, però nessun problema. Il gioco preferito dai bambini è il baseball, poi anche calcio, avendo un campo molto grande. Mentre qui col campo da pallavolo e la sabbia ci divertiamo molto. Insomma, una storia a lieto fine in cui tutti giocarono felici e contenti. Ciao! Vediamo tutte le altre notizie dal territorio. Aveva rubato 25 casse di liquori e bevande dal supermercato di due ville in cui prestava servizio per una ditta esterna, per un totale di 3.500 euro, ma è finito nel mirino della sicurezza del negozio e dei carabinieri. Dopo essere stato pescato con le mani nel sacco, l'uomo è stato denunciato a piede libero. A Lusiana Conco i ragazzi del centro estivo, dopo tanti laboratori ed escursioni, si sono rimboccati le maniche per ripulire i sentieri del territorio. Hanno raccolto, sotto la guida degli animatori, interi sacchi di immondizia. A Colceresa terminerà a fine mese il servizio di raccolta rifiuti con la Savi Servizi e il Comune avverte che potrebbero esserci dei disservizi dopo tale data. Si invitano quindi i cittadini a utilizzare l'ecocentro di Via del Progresso. Andiamo in Alta Padovana con la cronaca, con l'ennesimo incidente stradale. Incidente lungo via Molino a Campo San Piero nell'Alta Padovana. Nel pomeriggio di ieri questa BMW Serie 1 guidata da un 48enne residente in provincia di Catania forse per la troppa velocità ha perso aderenza con l'asfalto e dopo aver divelto un palo della linea telefonica ha finito la sua corsa sulla fiancata sinistra a bordo strada. Repentini i soccorsi del suo M118 che ha portato l'uomo in condizioni critiche in ospedale. Sul luogo dello schianto intervenuti per estrarre il 48enne dal veicolo i vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia locale della federazione del campo sanpierese si sono occupati dei rilievi del sinistro.